এবারে কি পিঠা দেখব এবার আমরা দেখব সুজির রসফুল পিঠা দর্শক সুজির বাকি সেটটা আগে দেখেন সুজির রসফুল পিঠা তৈরি করার জন্য আমাদের যে সব উপকরণ লাগবে সেই উপকরণগুলো আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি দর্শক সুজি লাগবে হাফ কাপ ময়দা লাগবে সুজি লাগবে 1 কাপ ময়দা লাগবে হাফ কাপ সঙ্গে লাগবে দুধ দেড় কাপ তরল দুধ চিনি লাগবে শিরা তৈরি করার জন্য মিষ্টি আমি যতটুকুন খেতে চাই সেই অনুযায়ী দিব তেল ভাজার জন্য দারচিনি এলাচ পাঁচ ছয়টি যেটা শিরা তৈরি করব ওখানে লাগবে এবং সিদ্ধ করার সময় যখন আমি কাইটা সিদ্ধ করব তার জন্য লবণ লাগবে লবণটা আমরা পরিমাণ মতো দিব তবে মিষ্টি পিঠা তৈরি করার সময় লবণটা একটু কম দিলেই ভালো যদি বেশি লবণ দেই তাহলে মিষ্টির ভাবটা কমে যাবে একটু নুনটা ভাব চলে আসবে মিষ্টি জিনিসে সাধারণত লবণ না দিলেই ভালো প্রথমে দুধ জাল করে তার মধ্যে লবণ দিব লবণ যখন দুটা বলক আসবে তখন সুজি এবং ময়দা দিয়ে কাই করে নিব এই কাইটা নামাবার পরে ডিম দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে মাখার পরে এরকম হবে এরকম যখন থাকবে একদম শক্ত না আবার একটু নরম এটাকে এটা খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে প্রথমে আমরা যখন সিদ্ধ করব গরম অবস্থায় মেখে নিলে ভালো যদি ঠান্ডা অবস্থায় মাখতে যাই তখন কিন্তু চাকা চাকা থেকে যাবে আচ্ছা এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি যখন মাখাবো তখন গরম অবস্থায় মাখাবো এটা মাখাবার পরে আমি যখন পিঠাটা তৈরি করব তখন আমি ছোট ছোট করে বলের মতো করে নিব যেহেতু আমরা রসফুল পিঠা বলতেছি একটা ফুলের ডিজাইন করে পিঠাটা শিরার ভিতরে ভিজাতে হবে হাতে যদি একটু তেল নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আর হাতে লেগে যাবে না আর যখনই পিঠা তৈরি করা হয় শিরাই দেওয়া হয় তখন কিন্তু আমি প্রথম অবস্থায় যে সাইজটা নিব তার থেকে কিন্তু সাইজটা একটু বড় হয়ে যায় আমরা গোল গোল করে ভাগ করে নিব আমি যতটা পিঠা তৈরি করব সেই অনুযায়ী ভাগ করে নিব এবং আমি পিঠা সাইজটা কত বড় করব সেটা নির্ভর করবে আমার উপরে যে আমি পিঠা সাইজটা কতটুকু করতে চাই এভাবে ভাগ করে নেওয়ার পরে পিঠা শেপটা দিতে হবে দর্শক আমরা দেখে নেই আনিচার কাছেই বরিশাল অঞ্চলের সুজির রসফুল পিঠা কিভাবে শেপটা দিতে হবে তেল মাখিয়ে নিতে হবে যেন তেলের সাথে আটকে না যায় ময়নের সাথে চুরিটা এই কারণে আমরা তেল মাখিয়ে নিচ্ছি দর্শক আমরা এমনিভাবে সুজির যে রসফুল পিঠা এটা তৈরি করে নিব আমরা যদি চাকুর উল্টা পাশটা থেকে করি তাহলে কিন্তু আরও সুবিধা হবে আপনার একদম নিচ পর্যন্ত চলে যাবে না যে আমরা ইহাটা নিচি পিঠার পুরুত্ব সেই পুরুত্ব থেকে নিচের দিকে যাবে কিন্তু একবারে অপর সাইড থেকে দেখা যাবে না যাতে একটা বাইন্ডিং থাকে ভাজার সময় ভাজব তখন ঠিক থাকবে কিন্তু যদি অপর পাশে চলে যায় তখন কিন্তু শিরাতে দেওয়ার পরে ছাড়া যাবে ভেঙে যাবে এভাবে করে সবগুলো পিঠা করে নিব এটা আমি চাকু দিয়ে করতেছি আপনারা যদি দর্শক চান যে টুথপিক দিয়ে করবেন সেক্ষেত্রে টুথপিক দিয়ে করতে পারেন বা যে কোনো চামচ দিয়ে যদি করতে চান চামচ দিয়েও কিন্তু ডাইস দিয়েও ডাইস দিয়েও যদি করা যায় করতে চাই সেটাও কিন্তু করা সম্ভব 
এটা সম্পূর্ণ নিজের উপরে নির্ভর করবে আর পিঠা কিন্তু আমাদের আসলে একটা আঞ্চলিক খাবার বা আমাদের পুরানো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটা নানি দাদি থেকে চলে আসছে এর ভিতরে আসলে অনেক আর্ট জড়ায় আছে নিজের মনের মতো করে আমি যে ভাবেই করব সেটাই কিন্তু একটা নকশা তৈরি হয়ে যাবে এবং সেটা সুন্দর একটা প্রেজেন্ট করার জন্য সুন্দর একটা পিঠাও হয়ে যাবে কাজ করতে করতে আমাদের সাথে আরেকটি ফোন আছে ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শিক্ষার্থী নাম বলে প্রশ্ন করছি জি আমি এই যে রসকুল সুজি রসকুল পিঠাটা যে এটা কি মাখানোর সময় কি ডিম দিয়েছে নাকি আচ্ছা আমরা কি ডিম ব্যবহার করেছি আমরা ডিম ব্যবহার করেছি আর কোনো প্রশ্ন ডিম দিয়ে তেল দিয়ে মাখানো হয়েছে নাকি এই শুধু এটাই কিভাবে ময়ানটা তৈরি করা হয়েছে সেটা আপনার জন্য আমরা বলে দিব তৈরি এটা করতে পারবো তবে মানে করার পরে ময়ানটা করার পরে ডিম আর তেল দিয়ে মাখানো হয়েছে নাকি জি আপু এখানে তেল দিয়ে মাখানো হয়নি যখন মাখানো শেষ হয়ে গিয়েছে পিঠাটা তৈরি করব তখন হাতে কিছুটা তেল মেখে নিয়ে কাজ করব আর শুরুতেই যদি আমি তেল দিয়ে দেই তাহলে পিঠাটা খুব ভালো হবে না আমি মাখানো যখন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে তখন একটু তেল নিব আর যদি আমি পাশাপাশি আর একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি যদি দেখেন যে কখনো সিদ্ধটা বা কাইটা নরম হয়ে গেছে ডিম মেশানোর পরে তখন আপনি মাখানোর সময় হয়তো হাতে জড়িয়ে আসতে পারে তখন হালকা তেল হাতে নিয়ে নিতে পারেন কিন্তু বেশি পরিমাণে না শুধু হাতে মেখে নিবেন একটু আমরা যে পিঠাই তৈরি করি না কেন একটা পিঠা তৈরি করলে সেই পিঠাটার একটা নকশা রাখাই ভালো তাহলে সেই পিঠাগুলো দেখতে ভালো লাগে ভালো লাগবে করে আমরা নকশাগুলো করে নিচ্ছি আমরা দেখে নিচ্ছি বরিশাল অঞ্চলের আরেকটি আঞ্চলিক পিঠা সুজি রসফুল পিঠা তবে যেহেতু সুজির পিঠা সুজি দিয়ে করা নকশাটা বেশি সূক্ষ্ম করব না একটু মোটা মোটা নকশা করাই ভালো আচ্ছা বেশি সূক্ষ্ম নকশা করলেও কিন্তু আবার ভেঙে যেতে পারে পিঠা এবং বোঝাও যাবে না খুব সূক্ষ্ম নকশা করলে এমনিভাবে সবগুলো পিঠা করে নিব নকশা নকশা করে নেওয়ার পরে পিঠাগুলোকে ডুবো তেলে আবারও ভাজতে হবে দর্শক আবারও আমি একই কথা বলবো যে তেলে যখন আমরা ছাড়বো তেলটা যাতে বেশি গরম না থাকে হালকা গরম যেটা হাতে ধরা যাবে ওরকম গরম থাকবে তখন আমরা পিঠাগুলো দিয়ে দিব এবং পিঠাগুলো দেওয়ার পরে চুলা আসটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি যখন অনেকগুলো পিঠা একসঙ্গে দিব তখন কিন্তু তেলের যে টেম্পারেচারটা ওটা কমে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তখন পিঠা ভেঙে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তখন চুলার আসটা একটু হালকা বাড়িয়ে দিব যখন দেখব যে পিঠাটা একটু শুকিয়ে আসছে তখন চুলার আসটা আবার কমে নিব আর আমি যদি না কমায় ওই অবস্থায় রেখে দেই তখন পিঠাটা উপর থেকে কালার এসে যাবে ভিতরে ভাজা হবে না তখন ভিতরে শিরা ঢুকবে না শক্ত থাকবে এভাবে পিঠাগুলো সব ভেজে নেওয়ার পরে এখানে ভেজে নেওয়া পিঠাগুলো আমাদের সাথে আরেকটি ফোন আছে পিঠা ভাজার পরে কি করতে হবে সেটা জেনে নেব ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শিক্ষার্থী নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম প্রিনা আমি শিক্ষার্থ থেকে বলছি আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে এই মনটা কিভাবে করতে জি ধন্যবাদ শিক্ষার্থী আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার দেখতে ভালো লাগবে তাহলে এখনই এটার ভিতরে একটা করে কিসমিস দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এটা যেমন দেওয়া আছে আচ্ছা সাদা থেকে যাবে আর যখন সিরাতে ভিজানো হবে দেখতে আর ভালো লাগবে না 
এজন্য ভাজার আগেই দিয়ে দিব এমনি করে ভাজার পরে শিরা তৈরি করতে হবে এখানে শিরা তৈরি করে আনা চিনি এবং পানি দিয়ে পাতলা শিরা খুব বেশি ঘন শিরা না এরকম পাতলা আচ্ছা ঘন শিরা যখন আমরা বুঝবো এরকম ওঠাবার পরে চামচ বা কাঠি থেকে আঁশ আঁশ বের হবে এটা কিন্তু একবারেই চলে যাচ্ছে পাতলা শিরা এবার এই পিঠার এর ভিতরে ভিজিয়ে দিব তবে যে কোনো একটা জিনিস যদি গরম থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি ভিজে যায় হয় শিরাটা গরম না হলে পিঠাটা গরম যে কোনো একটা জিনিস গরম থাকা উচিত যেহেতু আমরা এখন এখানে ভিজাবো দুইটাই কিন্তু ঠান্ডা আচ্ছা আচ্ছা শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবেন আমরা যখনই কোনো শিরায় ভিজানো পিঠা তৈরি করব হয় শিরা নয় পিঠা যে কোনো একটা জিনিস যদি আমাদের গরম থাকে তাহলে কিন্তু পিঠাটি খুব ভালোভাবে ভিজবে এবং খুব দ্রুত ভিজে যাবে আমরা যেহেতু বলছি এটা রসফুল পিঠা পুরো রসের ভিতরেই কিন্তু থাকবে চিনির যে শিরাটা ওই শিরার ভিতরেই থাকবে আমি যখন পিঠা তৈরি করব আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমি কতটুকু পিঠা তৈরি করব। তার জন্য ডাবল পরিমাণে শিরা তৈরি করে নিতে হবে আমি যদি অল্প শিরার ভিতরে দেই তাহলে কিন্তু রসটা আর থাকবে না আচ্ছা আচ্ছা এবং আমি পিঠা যখন শিরাতে দিব দর্শক এই জিনিসটা খুব লক্ষ্য রাখতে হয় যে পিঠা শিরাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু নাড়া দিয়ে দিতে হবে বা পিঠাগুলোকে উল্টিয়ে নিতে হবে যদি উপরের দিকে শিরাটা না লাগে তাহলে ওই জায়গাটা কিন্তু পরবর্তীতে ভিজতে খুব একটা সহযোগিতা করে না প্রথমেই যদি আমি পিঠার চারিপাশেই রসটাকে লাগিয়ে নিতে পারি একটু নেড়ে তাহলে কিন্তু পিঠাগুলো খুব ভালো ভিজে যাবে আচ্ছা কতক্ষণ সময় লাগবে এটা ভেজানোর জন্য এটা ভিজিয়ে রেখে দিব এক ঘন্টার মতো থাকলে ভালো ভিজে যাবে আর যদি আমি গরমে যে কোনো একটা দিতাম তাহলে আমি বলতাম যে আধা ঘন্টা পরেই খাওয়ার উপযোগী হয়ে যেত যেহেতু এটা এক দুইটাই ঠান্ডা তাই এক ঘন্টার মতো রেখে দিলে পরে খাওয়ার উপযোগী হবে হবে আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে ময়ানটা কিভাবে করতে হয় সেটা শিক্ষার্থীদের জন্য আরও একবার বলে দেব সুজির রসফুল পিঠা তৈরি করার জন্য যেসব উপকরণ লাগবে আমি আবারও উপকরণগুলো বলে দিচ্ছি প্রথমে তারপরে আমি কিভাবে ময়নটা করতে হবে সেটাও বলে দিব দর্শক উপকরণ লাগবে সুজি এক কাপ ময়দা হাফ কাপ দুধ তরল দুধ লাগবে দেড় কাপ একটা জিনিস মাথায় রাখব আমি যখন যে কোনো কিছু সিদ্ধ করব কাই করা বলে সেই কাইটা করার সময় আমার যে পরিমাণে ময়দা বা চাউলের গুঁড়া থাকবে ঠিক সেই পরিমাণে দুধ বা পানি লাগবে এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে আপনাদের যে কাইটা করবেন সেই কাইটা নরম বা শক্ত হবে না একই পরিমাণে ঠিক থাকবে এবং সব সময় আপনার পিঠাটা এক রকমই হবে মানে কখনো ভেঙে যাবে না বা কখনো নরম হবে না বা কখনো শক্ত থেকে যাবে না এই মাপটা যদি ঠিক থাকে চিনি নিব শিরা তৈরি করার জন্য পরিমাণ মতো তেল ভাজার জন্য ডুবো তেলে ভাজব সেই পরিমাণে তেল নিয়ে নিব দারচিনি এলাচ পাঁচ ছয়টি নিব লবণ নিব স্বাদ মতো প্রথমে দুধ সিদ্ধ করে নিব দুধটা যখন বলক আসবে তার ভিতরে লবণ দিয়ে দিব লবণ দিয়ে দুধটা আবারও যখন বলক উঠবে তখন আমরা সুজি এবং ময়দা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে কিছুটা সময় ঢেকে রাখব দুই তিন মিনিট সময় যদি ঢেকে রাখি সুজিটা কিন্তু একটু দানা দানা তখন সুজিটা ফুটে যাবে এরপরে সুজির ভিতরে ডিম দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে মাখার সময় আমরা কোনো তেল দিব না মাখানো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হাতে তেল মেখে পিঠার যে সাইজ করব সেই সাইজ অনুযায়ী ছোট ছোট বল করে নিব এরপরে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী নকশা করে নিব নকশা করার পরে ডুবা তেলে ভাজতে হবে ভাজার পরে পিঠাকে শিরাই ভিজাতে হবে যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা শিরায় ভিজানো হয়েছে এটাও বরিশাল অঞ্চলের একটা পিঠা